आज हम आनुवंशिकी के बारे में पढ़ रहे हैं आनुवंशिकी से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है और उन्हें हमें आज समझना है क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है इनका आगे हम यूज करेंगे जब हम मेंडल के नियम पढ़ेंगे इसलिए हमें इन टर्मिनोलॉजी को समझ लेना जरूरी है देखिएगा बच्चों सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है जीन जीन हम किसे कहेंगे इस नाम से काफी हद तक आप परिचित होंगे बच्चों जब जीन की बात आती है तब आप एक बात याद में रख लेना कि जीन हमेशा डीएनए का सेगमेंट है यह तो आप याद रखो जीन किसका खंड है डीएनए का खंड है डीएनए के खंड को ही हम क्या कहेंगे जीन लेकिन डीएनए का ऐसा खंड जिसके पास किसी विशेष प्रोटीन की श्रृंखला को संश्लेषित करने की सूचना हो या मैं दूसरे शब्दों में यह कह दूं कि डीएनए का ऐसा सेगमेंट जो अगली पीढ़ी में किसी लक्षण को अभिव्यक्त करवाने में मदद करता हो या जिसकी वजह से अगली पीढ़ी में लक्षण प्रकट होते हो उसे हम कहेंगे क्या जीन किसी एक लक्षण को याद रख लेना अपने शरीर में बहुत सारे लक्षण हैं तो किसी भी एक लक्षण को अगर प्रकट होना है तो वो जीन के द्वारा ही अभिव्यक्त होगा जैसे मेरे शरीर की लंबाई के लिए कोई जीन है ठीक है ना इसी तरह से जब उद्यान मंडल पे काम किया मेंडल ने तो उसकी तने की ऊंचाई के लिए एक जीन को जिम्मेदार माना बीज के आकार के लिए बीज के रंग के लिए है ना चल तो जीन किसे कहोगे डीएनए का ऐसा खंड जो किसी सजीव में किसी विशेष लक्षण को प्रकट होने से नियंत्रित करे क्लियर है अब बच्चों ये जीन नाम किसने दिया भाई ये जीन नाम दिया था जोहानसन ने ठीक है और जीन नाम दिया गया था सन 1900 के बाद अब आप कहोगे तो फिर वंशागति के नियम तो सन अठारह के आसपास दे दिए गए थे अठारह से तिरसठ तक प्रयोग किए और बाद में अठारह में शोध पत्र रख दिया था मेंडल ने तो फिर मेंडल ने जीन को क्या कहा था मेंडल ने बच्चों जीन शब्द का उपयोग नहीं किया था मेंडल ने एक शब्द यूज में लिया था और वो था कारक या फैक्टर तो याद रख लेना बच्चों पीढ़ी दर पीढ़ी किसी लक्षण को प्रकट होने से नियंत्रित करने वाली इकाई को मेंडल ने क्या नाम दिया कारक और इस कारक को बाद में क्या कहा गया भाई जीन तो जीन ही कारक है और कारक ही जीन है अब हम चलते हैं आगे दूसरी टर्मिनोलॉजी की और और उस टर्मिनोलॉजी का नाम है एली या युग्म विकल्पी देखिए बच्चों एलील का यहां पर क्या अभिप्राय है जब भी बात एलील की आती है तो आप याद रखना जब जब भी हम जीन की बात करते हैं तो जीन के भी बच्चों दो रूप होते हैं प्रत्येक जीन के कितने रूप होंगे दो विपर्यासी रूप होंगे जिसमें एक होता है डोमिनेंस दूसरा होता है रिसेसिव ठीक है तो किसी एक जीन के दो विपर्यासी रूपों को ही हम कहते हैं क्या एलिल या युग्म विकल्पी ठीक है जब एक जीन के दोनों रूप एक साथ आते हैं तभी हमारे शरीर में कोई लक्षण प्रकट होता है ठीक है उदाहरण के लिए जैसे बच्चों पौधे की लंबाई के लिए एक जीन है और उस जीन के दो रूप है एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी ये एक जीन के कितने विकल्पी है दो जब ये दोनों एक साथ आएंगे तब बनेगा युग्म विकल्पी जैसे कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ गया तो बच्चों ये बन गया एक एलील इसे आप एक एलील बोलोगे और इसी युग्म विकल्पी के कारण लक्षण प्रकट होगा इसी के कारण पौधा लंबा होगा ठीक है या दूसरे शब्दों में कह दे कि जैसे कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी विकल्पी आ गया तब भी ये युग्म विकल्पी बन गया या स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी आ गया तब भी ये युग्म विकल्पी बन गया तो एक जीन के कितने रूप है यहां पर दो है कि नहीं और ये दोनों जब साथ साथ आएंगे तभी लक्षण प्रकट होगा ठीक है चलो तो एक जीन के जो विपर्यासी रूप है उन्हें हम युग्म विकल्पी कहेंगे और युग्म विकल्पी भी किसी लक्षण को ही अभिव्यक्त करने में मदद करेंगे 
कोई भी लक्षण अभिव्यक्त तब होगा जब ये जीन के विपर्यासी रूप एक साथ आएंगे ठीक है अब देखिए ये तो जीन के विकल्पी हैं ये प्रत्येक जीन के जो दो रूप है अब आप इस बात को ऐसे भी समझ लो बच्चों जैसे मेरी कोई सेल है कोशिका या पौधे की कोई कोशिका है तो हम जानते हैं कि हमारे जो द्विगुणित कोशिकाएं होती है उनमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो जोड़े में होते हैं यानी जिन्हें हम समझात गुणसूत्र बोलते हैं ठीक है और प्रत्येक जोड़ी के अंदर एक गुणसूत्र हमें हमारे नर जनक से और दूसरा हमें हमारे मादा जनक से प्राप्त होता है यानी एक पिता से और दूसरा माता से प्राप्त होता है तो मान लो कि कैपिटल टी अगर इस गुणसूत्र पर है तो इसका समझा दूसरा जो गुणसूत्र है उस पर स्मॉल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी भी हो सकता है जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ साथ आएंगे तभी तो हम लोगों में लक्षण प्रकट होगा हम लंबे होंगे ठीक है तो याद रख लेना की ये गुणसूत्र जो है हमारी जो कोशिकाएं हैं इनमें गुणसूत्र भी जोड़े में ही होते हैं ठीक है ना समझा गुणसूत्र जिन्हें हम बोलते हैं जैसे हमारी कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने जोड़े तेईस जोड़े ठीक है ना और प्रत्येक जो गुणसूत्र का जोड़ा होगा वहां पर ये जो है एलिल मौजूद होंगे जैसे यहाँ स्मॉल टी स्मॉल टी हो सकता है कैपिटल टी कैपिटल टी हो सकता है तो एक गुणसूत्र पर तो एक ही रूप होगा ना और उसका समझा जो दूसरा गुणसूत्र है उस पर इसी जीन का एक दूसरा रूप होगा ठीक है जैसे किसी भी व्यक्ति की लंबाई के लिए एक जीन के दो रूप आएंगे ठीक है एक उसके माता से आएगा और दूसरा उसके पिता से आएगा ठीक है कि नहीं चल अब बच्चों इसी युग्म विकल्प की मैं बात कर रहा था अब देखो लेकिन ये जीन के जो दो रूप होते हैं ये अगर ये जीन के जो दो विपर्यासी रूप है अगर ये समान हो तब उन्हें हम बोलते हैं समयुग्म जी और अगर ये अलग अलग हो तब उन्हें हम बोलते हैं विषम युग्म जी सम युग्म जी को हम होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं और विषम युग्म जी को हम हेटेजाइगस कंडीशन बोलते हैं सम युग्म जी का मतलब यह होता है बच्चों कि अगर युग्म विकल्पी के दोनों रूप एक जैसे हो समान हो तब उसे हम सम युग्म जी कहेंगे जैसे बच्चों कैपिटल टी के साथ में अगर कैपिटल टी है तब एक युग्म विकल्पी बना लेकिन इस युग्म विकल्पी में दोनों ही कैपिटल टी कैपिटल टी यानी समान रूप है तो ये युग विकल्प कैसा हो गया समयुग्म जी ठीक है इसी तरह से बच्चों जैसे स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी है तो यहां पर आप बताओ दोनों विकल्प एक जैसे हैं इसलिए ये जो तो युग्म बना विकल्प का ये कैसा है समयुग्म जी लेकिन अगर बच्चों कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी हो तो आप मुझे बताइए ये जो जोड़ा है ये समान है क्या क्या दोनों विकल्प समान है क्या नहीं है एक बड़ा टी है और दूसरा छोटा टी है इसलिए ये अलग अलग हो गया विषम कंडीशन हुई कि नहीं हुई इसलिए इसे बोलते हैं हम विषम युग्म जी तो आप इस शब्द को क्लियरली जान लें सम युग्म जी और विषम युग्म जी अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो सम युग्म जी का मतलब ये होगा कि एक जीन के दोनों विकल्प अगर समान है तब सम युग्म जी और अलग अलग है तब विषम युग्म जी एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैं अगर आपके सामने कुछ कंडीशन लिखता हूं जैसे एक है कैपिटल आर कैपिटल आर दूसरा है कैपिटल आर स्मॉल आर और तीसरा है स्मॉल आर स्मॉल आर अब इन तीनों में से आप बताइए विषम युग्म जी कौन सा है जैसे मैंने इनके आगे नंबरिंग डाल दी विषम युग्म जी कौन सा होगा देखो ये जो नंबर दो पे है यहाँ पे एक तो बड़ा आर है दूसरा छोटा आर है यह विषम युग्म जी वहीं पर ये कैपिटल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर ये दोनों समान है तो ये भी समयुग्म जी और ये भी समयुग्म जी यहां तक जानकारी आपको समझ में आ गई होगी अब हम आगे बढ़ते हैं अब देखिए बच्चों अब दो परिभाषाएं हैं आपके सामने एक है फिनोटाइप दूसरा है जीनोटाइप फिनोटाइप का मतलब यहाँ पे क्या होगा देखो जब हम फिनोटाइप की बात करते हैं लक्षण प्रारूप की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है बच्चों की यदि कोई भी सजीव क्यों ना हो वो मानव है वो पौधा है या वो कोई कोई और जीव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जितने भी प्रकार के सजीव है उनके शरीर का जो बाहरी स्वरूप है उसके शरीर के जो बाहरी लक्षण है उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप और किसी भी जीव के बाहरी लक्षणों को अभिव्यक्त करने वाला जो आनुवंशिक पदार्थ है उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप जीनोटाइप एक तरह से आनुवंशिक पदार्थों को व्यक्त कर रहा है और फिनोटाइप बाह्य स्वरूप को व्यक्त कर रहा है ठीक है तो एक तरह से किसी भी जीव का जो बाह्य स्वरूप है वह तो उसका क्या कहलाएगा लक्षण प्रारूप 
और किसी भी जीव की जो जीनी संरचना है या मैं यह भी कह सकता हूं कि किसी भी जीव के लक्षण प्रारूप को व्यक्त करने वाला जीनी संरचना या किसी जीव के लक्षण प्रारूप को व्यक्त करने के लिए जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वही उस जीव का जीनी प्रारूप होता है तो आनुवंशिक जो घटक है वही उसका क्या है बच्चों जीन प्रारूप है अब मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहता हूं मान लीजिए कि एक पौधा आपने देखा ठीक है ये कोई गार्डन है और उसमें मटर के जैसे आपने पौधे देखे टोटल वहां पर मटर के जो पौधे थे वो चार उगे हुए थे आपको कहा गया कि तने की ऊंचाई के आधार पर इनका लक्षण प्रारूप बताओ कि कितने पौधे लंबे हैं और कितने पौधे बोने हैं आपने काउंट किए आपने देखा कि तीन पौधे लंबे थे और एक पौधा बोना था तो आपने तुरंत बता दिया कि लंबे और बोने पौधों का अनुपात है तीन अनुपात एक तो ये हो गया बच्चों लक्षण प्रारूप क्योंकि ये आपने बाद से देख करके बताया ठीक है वही दूसरी और अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया जीन प्रारूप के आधार पर अब आपसे पूछा गया कि बच्चों आप बताइएगा कि जो पौधा जो पौधे लंबे हैं और जो पौधे बोने हैं इनका आप जीन प्रारूप बताओ तो क्या बाहर से देख के बता दोगे क्या नहीं बता सकते हमें उनकी जीनी संरचना मालूम करनी होगी ठीक है क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि अगर कोई पौधा लंबा है तो वो दो जीनों की संरचना या दो टाइप के अलील की वजह से लंबा हो सकता है जैसे कि कैपिटल टी कैपिटल टी अगर एक साथ है तब भी पौधा लंबा होगा और कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी विकल्प भी है तब भी पौधा लंबा होगा तो लंबे पन के लिए देखिए जीनी संरचना टोटल कितनी है दो टाइप की है तो जब हमने जीन प्रारूप निकाला तब हमें पता चला कि समयुग्म जी लंबे कुल कितने हैं तो हमें पता चला समयुग्म जी लंबा एक है और विषम युग्म जी लंबा यानी इस तरह के जीन प्रारूप वाले कुल कितने थे दो तो है तो लंबे तीन पौधे लेकिन जब जीनी संरचना पता लगाई तो हमें पता चला कि एक जो लंबा है उस उसके अंदर जो जीन है लंबे पन के वो दोनों ही जो है वो डोमिनेंस है और बा, बाकी बचे हुए जो दो लंबे हैं वह विषम युग्म जी है यानी उनमें एक डोमिनेंस है विकल्पी और दूसरा रिसेसिव है ठीक है और बोने पर के लिए तो बच्चों जीनी प्रारूप आपको याद रखना ही पड़ेगा स्मॉल टी स्मॉल टी ठीक है रिसेसिव कंडीशन में दो जीन के रूप साथ आएंगे तभी प्रभावी लक्षण अभिव्यक्त होगा ये चीजें हम और आगे डिटेल में जानने वाले हैं लेकिन फिलहाल के लिए आप बस इन परिभाषा को एक बार जो है रिवाइज करके देखने का प्रयास करना समझने का प्रयास करना ठीक है आगे में और अच्छी तरह से आपको इन्हीं पर आधारित चीजें जो समझाने वाला हो और भी कुछ परिभाषाएं बची हुई है जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रोस डाईहाइब्रिड क्रोस ठीक है इसके अलावा भी हम इनसे रिलेटेड कुछ रेस्क्यू भी पढ़ने वाले आज के लिए